আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ কেমন আছো তোমরা আশা করি বরাবরের মতো তোমরা অত্যন্ত ভালো আছো এবং তোমরা এই করোনা মহামারীর মাঝে সুস্থ থাকবে এই আশাবাদ আমি ব্যক্ত করি আজকে অনলাইন ক্লাসে তোমাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি মোহাম্মদ সৌরভ হোসেন সৌরভ ইম্পেরিয়াল আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজের আমি দিবাসাগার একজন ইংরেজি শিক্ষক আজকে আমার স্পেশাল অনলাইন ক্লাসটি হচ্ছে ক্লাস সিক্সের জন্য তোমাদের আজকে ফার্স্ট পেপার নিয়ে আলোচনা করব। ফার্স্ট পেপারে তোমাদের মডেল থার্টিন বা তেরো নম্বর যে মডেলটি আছে সে মডেলের আমরা কিন্তু সিন প্যাসেজ নিয়ে আজকে আলোচনা করব। অবশ্যই তোমরা ইতিমধ্যে তোমাদের অনলাইন ক্লাস কার্যক্রমের যে স্পেশাল ক্লাসগুলো ষষ্ঠ শ্রেণী কেন্দ্রিক আপলোড হয়েছে সেগুলো তোমরা দেখে নিজেদেরকে স্বতঃস্ফূর্ত রাখবে এবং এরই আলোকে নেক্সট পরীক্ষাগুলোর জন্য তোমরা প্রিপারেশন নিবে আমাদের হাফ ইয়ারলি এক্সামের জন্য ছোটো ছোটো যে স্টেপগুলো আছে সিটি এক্সামগুলোতে রেগুলার অংশগ্রহণ করবে তোমাদের যে ফ্রেন্ড সার্কেল আছে তাদেরকে এখানে কিন্তু পার্টিসিপেশন এনশিওর করবে তাহলে কি হবে আমাদের অনলাইন ক্লাস কার্যক্রম আগের মতো অনেকটা জম্পেশ ম্যানুয়াল ক্লাসের মতো হয়ে যাবে লেট সি আজকে আমরা ষষ্ঠ শ্রেণীর একটা ম্যানুয়াল সিন প্যাসেজ নিয়ে আলোচনা করব সেই সিন প্যাসেজটা হচ্ছে আমাদের মডেল থার্টিন নিয়ে তো আজকে আমরা মডেল থার্টিন নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে যে প্যাসেজ নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে সিংহ নিয়ে আ লায়ন আ স্টোরি অ্যাবাউট আ লায়ন তোমরা অবশ্যই এখান থেকে কিছু মজার এবং শিক্ষণীয় টপিক পাবে এই আশাবাদে আমি ব্যক্ত করি তাহলে আমরা শুরু করি আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু হচ্ছে মডেল থার্টিন বা তেরো নম্বর মডেল আমরা সিন প্যাসেজটা পড়ে শোনাবো কেননা এক্ষেত্রে তোমাদের একটা জিনিস অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে প্যাসেজের ইনার মিনিং যদি তুমি না বুঝো মিনিং না বুঝলে কিন্তু তোমাদের যে পরবর্তী এম সি কিউ বলো সিনোনিয়াম অ্যান্টোনিয়ামগুলোর মিনিং বের করা বা আনসারিং কোয়েশন করা তোমাদের জন্য অনেকটা হার্ড অ্যান্ড রাফ হয়ে যাবে তো দ্যাটস ওয়াই কিন্তু আমাদের মিনিংগুলো জানা খুবই বাঞ্চনীয় ফার্স্ট অফ অল আমি এই প্যাসেজের ভাবার্থগুলো তোমাদের সামনে তুলে ধরব তোমাদের সামনে নিশ্চয়ই এই বইটি আছে অ্যাডভান্সে লেট স্টার্ট ওয়ান্স একদা এই প্রেস দ্বারা আমরা বুঝতে পারি কোনো অতীতকালীন ঘটনা এখানে তুলে ধরা হয়েছে আ লায়ন ওয়াজ সিটিং বিসাইড আ রিভার আ লায়ন একটা সিংহ ওয়াজ সিটিং বসেছিল বিসাইড আ রিভার একটা নদীর পাশে একটা কি বসেছিল সিংহ বসেছিল সাডেনলি হঠাৎ করে হি লুকড অ্যাট হিজ ওন রিফ্লেকশন যেহেতু সে নদীর পাশে ছিল আমরা জানি পানির মধ্যে নিজের রিফ্লেকশন বা প্রতিচ্ছবি দেখা যায় যেমনটি দেখা যায় মিরর বা আয়নার মাঝে ঠিক তেমনিভাবে সে যখন আয়না হিসেবে তার পানি ইউজ করতেছিল পানির দিকে তাকাচ্ছিল সে পানির মধ্যে সব রিফ্লেকশনটা সে দেখতে পেল কে লায়ন সিংহ তার নিজের রিফ্লেকশন বা প্রতিচ্ছবি পানির মধ্যে দেখতে পেল অ্যান্ড থট সে দেখার সাথে সাথে আমাদের চিন্তার জগতে একটা জিনিস কাজ করে তোমরা দেখবা তোমরা যখন আয়নার সম্মুখে দাঁড়াও নিজের চেহারার মধ্যে খুঁটি না যে ত্রুটিগুলো আছে বা কারেকশনগুলো আছে সেগুলো তোমরা নিয়ে চিন্তা করো আমার মুখে ব্রণ উঠলো আমার এই সাইডটা একটু ব্ল্যাক হয়ে গেছে এই সাইডটা একটু আগে থেকে বেশি ফর্সা হয়ে গেছে এই সাইডগুলো নিয়ে তোমাদের চিন্তার জগতে কাজ করে অনেকে আবার বিষণ্নতা নিয়ে কাজ করে ফ্রাস্ট্রেশন নিয়ে ঠিক তেমনিভাবে সিংহেরও এই জিনিসটা কাজ করলো অ্যান্ড থর্ড সে চিন্তা করতে লাগলো মাই মেন ইজ টু ওল্ড মাই মেন মেন মানে হচ্ছে কেশর তার কেশরটা খুবই কি হয়ে গেছে পুরাতন হয়ে গেছে ওল্ড ভার্সন মনে হচ্ছে তার নিজের কাছে আই নিড আ নিউ হেয়ার স্টাইল তোমাদের অনেকের মতো বয়েজ এবং গার্লসে তোমাদের অনেকের নিউ হেয়ার স্টাইল নতুন যে ট্রেনগুলো আসছে সেগুলো ফলো করার চেষ্টা করো সিংহ বেচারা ডিজিটালাইজ হওয়ার চিন্তা করতেছে সেও নিজেকে আপলোড করার বা আপডেটেড রাখার চেষ্টা করতেছে তার নিজের নতুন একটা হেয়ার স্টাইলের প্রয়োজন পুরাতন হেয়ার স্টাইলটা তারা আর ভালো লাগতেছে না এক গিয়ে লাগতেছে বৌরিং দ্য লায়ন দ্যান রোড সিংহ তো আমাদের মতো বলতে পারবে না যে চলো আমি পার্লারে চলে যাই সেখানে গিয়ে হেয়ার স্টাইল করব সিংহের মুখের ভাষা হচ্ছে চিৎকার দেওয়া রোয়িং করা সে চিৎকার দিয়ে উঠল এবং সে বলল আই এম দ্য কিং অব দ্য জঙ্গল আমি এই জঙ্গলের বা এই বনের হচ্ছে রাজা সিংহ নিজে বলতেছে অ্যান্ড দিস আন রুলি মেন ডাজেন ফিট আ কিং আন রুলি মানে হচ্ছে এলোমেলো উশৃঙ্খল বিশৃঙ্খল এই বিশৃঙ্খল চুলগুলো বা এলোমেলো চুলগুলো ডাজেন ফিট আ কিং একটা রাজাকে মানায় না রাজার চুলগুলো হবে অনেক গুছানো অনেক সুন্দর মসৃণ সে এরকমই কিছু চিন্তা করে নিল হি ডিপড হিজ পো ইন টু দ্য রিভার সে থাবা মারল হিজ পো তার থাবা দিয়ে আঘাত করলো ইন টু দ্য রিভার নদীর উপরে তার নিজের প্রতিচ্ছবি দেখে সে খুবই বিরক্ত এবং সে প্রতিচ্ছবির উপরে পানির মধ্যে কি করলো থাবা দিয়ে আঘাত করলো অ্যান্ড ট্রাই ডেসপারেটলি টু স্মুথ হিজ মেন এবং সে ডেসপারেটলি বা একেবারে প্রাণপণ চেষ্টা করলো টু স্মুথ হিজ মেন তার কেশরগুলোকে খুব সুন্দর করে ফেলার জন্য নিজে নিজে অ্যান্ড দেন এর পরবর্তী কি হলো ফ্ল্যাট ইট অল
রাজা তার অনেকগুলো বন্ধু বান্ধব থাকবে সলা পরামর্শক থাকবে আমাদের দেশে হয় কি কোন একজন লোক যদি বিত্তশালী হয় রাজা হয় ক্লাসের ক্যাপ্টেন হয় তার আশেপাশে কিন্তু অনেকগুলো কি থাকে সতীর্থ বা কিছু থার্ড পার্সন থাকে যারা তাদেরকে সবসময় সহযোগী হিসেবে পরামর্শ দিয়ে থাকে তো তেমনই সিংহের একজন সহযোগী ছিল জেব্রা সে বলল ফ্ল্যাট ইট অল আপ সবগুলোকে ঝাপটাও মাথা ঝাপটাইতে থাকো তাহলে কি হয়ে যাবে ঠিক হয়ে যাবে এর পরবর্তী দেখো ইয়েস ইট উইল ইভেন লুক বেটার উইথ এ বিট অফ কালার টু ম্যাচ ইউর মস্ট আসে দ্য জিরাফ অ্যাডেট জিরাফ আরও বলল ইট উইল ইভেন লুক বেটার তুমি ঝাপটানোর পরে মাথা ঝাপটানোর পরে আরও বেটার দেখাবে উইথ এ বিট অফ কালার যদি হালকা রং করে দাও কোথায় টু ম্যাচ ইউর মস্ট আছে তোমার যে গোফ আছে সেই গোফের সাথে কালার ম্যাচিং করার জন্য তোমার কেশরকে যদি হালকা কালার করে দাও তাহলে আরও সুন্দর দেখাবে হোয়াট অ্যাবাউট আ ফিউ রিভনস দ্য বালচার আক্সড এখানে দেখো শকুন বালচার হচ্ছে শকুন শকুন তাকে আরও অ্যাডেট করে সিংহকে বলল তুমি যদি কিছু রিভন বা ফিতা জোড়াইয়ে দাও তোমার কেশরের মধ্যে বেঁধে দাও তাহলে মনে হয় আরেকটু ভালো হয় কি মনে হয় তোমার সিংহকে এক একজন এক একভাবে পরামর্শ দিতে থাকলো দেন ক্রাইড দ্য হায়না হায়না কেঁদে উঠলো এখানে ক্রাইড মানে হচ্ছে কান্না করা আসলে হায়না যখন আওয়াজ করে সেটা কান্না সুরের মতো মনে হয় তার স্ক্রিনটাকে জন্য ক্রাইড বলা হয় সে বলল হায়না বলল আই নো আমি জানি এ পেপার ক্রাউন ইজ হোয়াট ইউ নিট তোমার একটা কাগজের মুকুট প্রয়োজন মুকুটটা যখন মাথায় পড়বে তাহলে তোমার চুলগুলো এলোমেলো আর দেখা যাবে না এর মধ্যে আ স্নেক ওয়াজ পাসিং বাই সাইলেন্ট একটা স্নেক বা সাপ একেবারে নীরবে এদের আলোচনার পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল সিং দ্য কিং দেওয়ার বিন দেওয়ার হি সিম্পলি রেইসড হিজ হেট যেহেতু সে রাজা মশাইকে দেখল সিং দ্য কিং রাজা মশাইয়ের একটা রেসপেক্ট বলে কথা আছে রাজা মশাইকে দেখে দেওয়ার হি সিম্পলি রেইসড হিজ হেট সাপ তার ফনা তুলে মাথা নিয়ে দাঁড়ালো রাজা মশাইকে দেখে এবং সাপের এই দাঁড়ানো অবস্থা দেখে রাজা মশাই বলল হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক আই শুড ডু স্নেক সাপ তোমার কি মনে হয় আমার কি করা উচিত দ্য কিং আক্সড রাজা জিজ্ঞেস করলো রাজা এখন হতাশ এক একজন এক এক ধরনের পরামর্শ দিচ্ছে এবার বুদ্ধিমান সাপ তাকে পরামর্শ দিচ্ছে ইফ আ কিং ইজ আ ওয়াইস কিং যদি একজন রাজা বুদ্ধিমান প্রজ্ঞাবান রাজা হয়ে থাকে নো বডি কেয়ার্স অ্যাবাউট হিজ হেয়ার স্টাইল কোনো ব্যক্তি কোনো প্রাণী কোনো বস্তুই তার হেয়ার স্টাইল নিয়ে মাথা ঘামায় না দ্যাট মিন্স তোমার যদি প্রতিভা থাকে তোমার চেহারা তোমার হেয়ার স্টাইল তোমার অ্যাটিটিউড ডাজেন্ট ম্যাটার ইট ম্যাটার্স এভরিথিং উইথ ইউর উইজডম তোমার প্রজ্ঞা দিয়ে সব কিছু ম্যাটার করবে দ্যাট মিন্স তোমরা যারা নাটক দেখো মুশাফ করিমকে চিনবে খুব বেশি কিন্তু হ্যান্ডসাম গায় না কিন্তু দেখো সে কিন্তু খুব বেশি পপুলার কেন তার অ্যাক্টিং স্কিল উইজডম প্রজ্ঞা ডেলিভারি স্কিল অনেক বেশি অ্যাটিটিউডপূর্ণ এই জন্য সে কি হয়ে গেছে একজন কিংয়ে পরিণত হয়ে গেছে নাট্য জগতে উসাইন বোল্টের কথা চিন্তা করো স্প্রিন্টার রাজা যে যখন সে আমাদের সাধারণত জানে রানার জন্য যে রান ওয়ে থাকে তার মধ্যে সে যখন দৌড়ায় তখন মনে হয় একটা উল্কা দৌড়াচ্ছে বাজ পাখি দৌড়াচ্ছে এই উসাইন বোল্ট কিন্তু চেহারা খুব সুদর্শন নয় তার সুদর্শন চেহারা বা বডি ফিটনেস নিয়ে কেউ চিন্তিত থাকে না উসাইন বোল্ট নিয়ে কেউ চিন্তা করলে একটা জিনিস আসে স্প্রিন্টের রাজা দ্যাট মিন্স তোমার উইজডম প্রজ্ঞা থাকতে হবে ইন্টালেকচুয়ালিটি থাকতে হবে তোমার স্পেশাল কোয়ালিটি থাকতে হবে তোমার চেহারা বা আউটলুক নিয়ে তোমার খুব বেশি চিন্তিত হতে হবে না এটাই ছিল সাপের পরামর্শ রাজার প্রতি স্নেক সেইট উইথ আ হিসিং সাউন্ড সাপটা হিসিং সাউন্ড বা ফিসফিস করে কথাটা বললো তোমরা জানো সাধারণত সাপের যে সাউন্ড সেটাকে হিসিং বলা হয় ইংরেজিতে লেট সি পরবর্তী অংশটা আমরা রাজা মশাইয়ের রিয়েকশানটা দেখব দ্য কিং স্টেয়ার্ড অ্যাট দ্য স্নেক ফর সাম টাইম স্টেয়ার শব্দের অর্থ হচ্ছে কারো দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকা কেউ যদি মনের মতো কথা বলে চিন্তাশীল কোনো কথা বলে মানুষের কথাটা যদি অ্যাট্রাকটিভ মনে হয় আমরা তার দিয়ে কিছুক্ষণ এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকি স্থির দৃষ্টিতে এভাবে রাজা মশাই বা সিংহ সাপের দিকে তাকিয়েছিল দেন হি স্মাইল্ড এরপর সে হাসলো অ্যান্ড কিস্ট দ্য স্নেক এবং সাপকে একটু চুমু দিল দ্যাট মিন্স তার পরামর্শটা অত্যন্ত তার কি হয়েছে প্রেপারেবল বা পছন্দ সে মনে হয়েছে ও হোয়াই এম আই সো বেইন রাজা বলতে লাগলো আমি কেন এত প্যানিক বা বেইন তার কষ্টের মাঝে আছি কেন আমরা অপচেষ্টার মধ্যে আছি কেন আমি এতটা নীরব ব্যথার মধ্যে আছি অ্যাম আই নট দ্য কিং অব দ্য জ্যাঙ্গল আমি কি এই জঙ্গলের রাজা নই রোড দ্য লায়ন লায়ন চিৎকার দিয়ে বলল হি শুক হিজ হেইট ফ্রম সাইড টু সাইড টু শেক হিজ মেন ব্যাগ ব্যাগ ইন টু প্লেস 
সে কি করলো শুক হিজ হ্যান্ড শেখ শব্দ অর্থ যে ঝাঁকানো শুক মানে ঝাঁকিয়েছিল তার মাথাকে এবার ঝাঁকাইতে লাগলো আর মেন বা কেশরকে ঠিক করার দরকার না যেভাবে আছে ওভাবেই থাকে আগের মতো সে আগের জায়গায় নিয়ে আসলো ফ্রম নাও অন এখন থেকে আজ থেকে আই প্রমিস টু বি আ ওয়াইস কিং সে সব সিংহ সমস্ত বনের পশু পাখিদেরকে বলবো আমি একজন ওয়াইস কিং হিসেবে থাকার চেষ্টা করবো এখন থেকে আই নট বোদার অ্যাবাউট মাই লুকস এবং আমি আমার দৃষ্টিভঙ্গির চেহারা নিয়ে খুব বেশি বোদার বা বিরক্ত হব না দ্য লায়ন রোল লায়ন তার প্রতি উত্তরে চিৎকার দিয়ে সে কথাটি বলল বা গর্জন করে বলল তাহলে তোমরা এখান থেকে যে নৈতিক শিক্ষাটা পেলে অবশ্যই সেটা তোমাদের বাস্তব জীবনের কাজে লাগাবা এবং এখান থেকে তোমাদের যে বেসিক যেটা পরীক্ষায় যেটা আসবে যে কন্টেন্টগুলা ইনার মিনিংগুলা ওয়ার্ড মিনিং বুঝতে হবে গল্পের মূল টপিক ধরে আনসারিং কোয়েশন করতে হবে এখানে তোমার জন্য আমি পাঁচটা কিন্তু তোমাদের ডেমো ডার করিয়েছি পাঁচটা ওয়ার্ড আছে যেগুলো কমেন্ট সেকশনে তোমরা অবশ্যই আমাকে উত্তর দিয়ে আমার কাছে জানিয়ে দিতে হবে উত্তরগুলো কি হবে আমি তোমাদেরকে সিনোনিয়ম এবং এমন অ্যান্টোনিয়ম ওয়ার্ড বের করতে বলবো এখানে পাঁচটি শব্দ আছে যে পাঁচটি শব্দের ইনার মিনিং তোমাদেরকে খুঁজে বের করতে হবে আমি শব্দগুলোর ওয়ার্ড অর্থ বলে দিচ্ছি বিসাইড শব্দের অর্থ হচ্ছে পাশে এখানে চারটা অপশন দেওয়া আছে তোমাদের মূল বইতে এম সিকিউতে প্রথম যে আমাদের এম সিকিউ আছে তার জন্য সেখান থেকে বিসাইড এই পাশে শব্দের অর্থ কোনটা ম্যাচ করে সিমিলার শব্দ সিনোনিয়ম শব্দ তার উত্তর অবশ্যই এক নাম্বার দিয়ে কমেন্ট সেকশনে জানাবে দ্বিতীয় যেটা আছে সাডেনলি যার অর্থ হচ্ছে হঠাৎ করে এখানে আর চারটা ওয়ার্ড দেওয়া আছে আমি যদি বই থেকে বলি সেই ওয়ার্ডগুলো হচ্ছে স্লোলি এক্সপেক্টলি নর্মালি এবং অ্যাব্রাফ্টলি তার সাথে কোন ওয়ার্ডটা যায় সেটা তুমি অবশ্যই আমাকে জানাবে তা থার্ড নাম্বার হচ্ছে রোড মানে গর্জন করা গর্জন করেছিল এখানে তার অ্যান্টোনিয়ম শব্দ খুঁজে বের করতে হবে এখানে আর চারটা ওয়ার্ড দেওয়া আছে আমি যদি বই থেকে বলি সেই ওয়ার্ডগুলো হচ্ছে এখানে অ্যান্টোনিয়ম মানে বিপরীত শব্দ বলতে হবে যে চারটা শব্দ দেওয়া আছে থান্ডার উইসপার বিলোড এবং থান্ডার শব্দটা আবার রিপিটেশন করে চতুর্থবার দেওয়া আছে এর পরবর্তী শব্দ হচ্ছে রেইজড বা উত্তোলন করা যেটা সাপের ক্ষেত্রে আমরা বলেছিলাম সাপ মাথা উত্তোলন করেছিল এক্ষেত্রে কিন্তু চারটা যে ওয়ার্ড আছে সেগুলো যদি আমি বই থেকে তুলে ধরি সেগুলো হচ্ছে ড্রপ লোয়ার লিফ্ট এবং ফল তার থেকে তোমরা সিনোনিম ওয়ার্ডটা খুঁজে বের করবে এবং লাস্ট ফল স্টেয়ার যেটা নিয়ে আমি একটু আগে আলোচনা করেছি স্টেয়ার মানে স্থির দৃষ্টিতে কারো দিকে তাকিয়ে থাকা তো এই স্টেয়ার শব্দ সিনোনিয়ম ওয়ার্ড যদি আমি বই থেকে তোমাদেরকে অপশনগুলো দিই অপশন হচ্ছে গেস সার্ভে অ্যাডমায়ার এবং ইন্সপেক্ট এই চারটা শব্দ দেওয়া আছে এম সিকিউর জন্য অপশন সেখান থেকে তুমি রাইট ওয়ার্ডটা পিক করবে আজকের মতো ক্লাসের মূল বিষয়বস্তুটা আমাদের সিন প্যাসেজ এখানে শেষ হলো আশা করি তোমাদের আগামী শুক্রবার যে সিটি এক্সাম হবে সেকেন্ড পেপার নিয়ে সেটা প্রিপারেশন তোমরা অবশ্যই অত্যন্ত ভালোভাবে নিবে আমাদের ফার্স্ট পেপার সংক্রান্ত সিটি এক্সামের টপিক আমাদের নেক্সট সিটি যে স্কেডিউল পড়বে ইংলিশে তার মধ্যে অবশ্যই থাকবে আশা করি তোমরা ভালো করে এগুলো বাসায় প্র্যাকটিস করবে ইম্পিরিয়ালের সাথে অনলাইন ক্লাস কার্যক্রমে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করবে ইম্পিরিয়াল পেজ এবং আমার সলিউশন পয়েন্ট নামক যে ইউটিউব চ্যানেল আছে সেখানে তোমরা লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করবে এবং তোমাদেরা আমাদের অনলাইন ক্লাস কার্যক্রমগুলোর সাথে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের সাথে তোমরা এক্সিস্টেন্ট করে তোমরা আরও উত্তর উত্তর ভালো ফলাফল করবে সেই আশাবাদ ব্যক্ত করে আজকের মতো আমাদের অনলাইন ক্লাস এখানেই পরিসমাপ্ত বলতেছি আসসালামু আলাইকুম